Hi, welcome to Climbing Daily. Coming up on today's show, we've got news of an 8C first ascent from Jan Hoja, and there's an incredible video of the Yosemite Valley. First up, we've got news from German crusher Jan Hoja, who's made the first ascent of Le Marathon de Boissy in Fontainebleau. He's graded at 8C, and it's the second time he's done a new route at this grade in Font after he climbed Le Jour de Chasse last December. This now means that of the five 8Cs Jan has climbed, four of them have been in Fontainebleau, and he particularly seems to like the Boissy area. I can't get off the floor in that particular sector of Font, but the bowlers are incredible. Despite his achievements outdoor bouldering and on the competition circuit, he won the Innsbruck World Cup last year. Jan is probably best known for this unbelievable video of him training. It's always worth a quick watch. A J, just the keys and a beat And I promise as I flow I will never go to sleep Cause my mind moves to the fine grooves And I defer the crap from style real soon Hell's Kitchen Listed, new quality standard Try to copy this if you understand it Dass mir niemand glaubt, dass ich nur 10 Stunden trainiere Genau, habe ich mitbekommen Aber wenn man sich überlegt, dass man 2 Stunden Schon echt ganz schön platt wird Innerhalb einer Session Und, nie, und nicht häufiger als viermal die Woche trainiert Dann passt das wahrscheinlich schon Dann macht man auch zwei Stunden Ausgleichstraining, dehnt ein bisschen oder geht mal laufen und dann komme ich immer noch nicht über 15 Stunden. Also in der direkten Weltcup-Vorbereitung muss ich meistens besonders auf das Ausdauertraining ein bisschen ein Auge werfen, dass ich ab und zu mal vier mal vier mache, um die nötige Substanz aufzubauen. Und Wenn du dick bist. Weil ich echt dick bin und mich nicht so lange festhalten kann, ja. Ich habe so ein bis zwei Goals am Tag mit so einer Stunde Pause dazwischen. Also dann kann ich mich auch bis zu 15 <lacht> Züge lang festhalten. Das ist echt ganz gut, wenn es in einer Runde mal läuft, ich ein paar Boulder mache, schöne Morpho-Varianten finde. Dann denke ich, das ist schon ganz cool, so groß und schwer zu sein. Eigentlich nur groß zu sein. Aber vor allem... Well, from one amazing video to the next, we've got the latest footage from Project Yosemite. Two years ago, these guys produced some of the most amazing images we've ever seen of Yosemite Valley. They've done it again, and this time it's possibly even better. Pretty special. That's it for today. See you tomorrow. Now I'm going to carry on up the next crack, which looks uh, a lot easier. It's a splitter tight hands crack.